ഹായ് ഗായ്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പ്രണ കളിക്കുന്ന മറ്റൊരു എപ്പിസോഡോട് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബിസിനസ്സിന് ആവശ്യമായ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് അത് ഫ്രീ ആയിട്ട് എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ശരിക്കും രണ്ടാമത്തെ ഒരു പാർട്ടാണ് ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു പാർട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നിങ്ങൾ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പാർട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് നിങ്ങൾ ആ പാർട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് വാച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ വീഡിയോയിലോട്ട് തിരിച്ചു വരിക കാരണം അപ്പോഴായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഈ ഒരു ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവാം ഇന്ന് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഫുൾ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ വീഡിയോ വലിയൊരു ലെങ്ത്ത് ഉള്ളൊരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും തീർച്ചയാണ് അത് ഇന്ന് ഇതിനൊരു ഒട്ടുമിക്ക പ്രൊസീജിയേഴ്സും ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ തന്നെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൊത്തമായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീനിലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളൊരു ആപ്പിന് അപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് നമ്മുടെ എൻ്റർപ്രണ ക്ലിനിക്ക് പുറത്തിറക്കിയിട്ടുള്ള ഇ സി ബിസിനസ് ന്യൂസ് ആപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്ലേ സ്റ്റോർ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അത് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ബിസിനസ് വരുന്ന എല്ലാ ചേഞ്ചസും നിങ്ങൾ അപ്പൊക്ക് അപ്ലൈ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഇ സി ബിസിനസ് ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിന് വരുന്ന ചേഞ്ചസും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഇ സി ബിസിനസ് ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഗൈസ് ഞാൻ അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ഇന്ന് എൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പിൽ സ്ക്രീനിലോട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി പോകാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഗൈസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ്ലി വീഡിയോയിലോട്ട് പോവുകയാണ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ക്രോം ബ്രൗസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ക്രോം ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നിങ്ങൾ പുതിയൊരു ടാബ് എടുത്തിട്ട് ബ്ലോഗർ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഗൂഗിൾ ബ്ലോഗർ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് റിസൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലോഗർ ഡോട്ട് കോം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്യാറ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബ്ലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും സൈനി ഇൻ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ജസ്റ്റ് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സൈനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറയും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്തുള്ള ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട്സ് തന്നെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ബ്ലോഗറിൻ്റെ ഒരു ഓണായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഡാഷ്ബോർഡ് ഓണായി വന്നിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തെങ്കിൽ കാണാൻ ന്യൂ ബ്ലോ ന്യൂ ബ്ലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ജസ്റ്റ് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഒരു ടൈറ്റിൽ നിങ്ങളുടെ ബ്ലോഗിന് വേണ്ട ഒരു ടൈറ്റിൽ എന്ത് എന്ത് ഇപ്പോൾ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ പേര് നിങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പേര് എന്തോ നിങ്ങൾക്ക് നൽകാം ഞാൻ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് വെറുതെ ഒരു പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അഡ്രസ്സ് അഥവാ അപ്പോൾ ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ ഡോട്ട് ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറയും പോലെ ഉള്ള അഡ്രസ്സ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിന് വേണ്ട അഡ്രസ്സ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയണം ഇതിപ്പോൾ വരുന്ന ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുക്കുകയാണ് എക്സാമ്പിൾ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഇവിടെ വരുന്നത് കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ എക്സാമ്പിൾ ഫിഫ്റ്റി ഡോട്ട് ബ്ലോഗ് സ്പോട്ട് സ്പോട്ട് ഡോട്ട് കോം എന്നാണ് ഇവിടെ വരിക അതിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യണം അത് അവൈലബിൾ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ കൊടുക്കുക കാരണം നമ്മളിത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതാണ് ഇതിപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഒരു തീമ് കൂടി സെലക്ട് ചെയ്യും തീമ് നിങ്ങൾക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അത് ഞാൻ ഇത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും ജസ്റ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു തീമ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ദെൻ ക്ലിക്ക് ഓൺ ക്രിയേറ്റ് ബ്ലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഞാൻ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബ്ലോഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഞാൻ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ബ്ലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഡാഷ്ബോർഡ് വീണ്ടും ഓണായി വരും ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ സെറ്റിങ്സിലോട്ട് പോവാം സോറി സെറ്റിങ്സിൽ പ
ബ്ലോഗിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നിർത്തി വെച്ചതാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടേക്ക് തിരിച്ച് വരും എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ചൂസ് ഫയൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ജസ്റ്റ് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ എവിടെയാണ് ആ ഫയൽ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടേക്ക് പോവുക ദെൻ അതിലുള്ള ഈ എക്സ് എം എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഫയൽ ജസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ദെൻ ക്ലിക്ക് ഓൺ അപ്ലോഡ് ഇപ്പോൾ അത് അപ്ലോഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഗൈസ് ഇപ്പോൾ ആ തീം അപ്ലോഡ് ആയി കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നേരത്തെ കാണുന്ന പോലെ അല്ല എൻ്റെ ബ്ലോഗ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത് എൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഷോ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഉണ്ടോ നമ്മൾ ബ്ലോഗിന് ഒരുപാട് വ്യത്യാസം വന്നു ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത തീം അല്ല ഇപ്പോൾ വന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന തീമാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ തീം എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടം പോലെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എഡി എച്ച് ടി എം എൽ കോഡ് വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കാണുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഈ കാര്യം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് ഈ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾ തീം കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ കാണിക്കും ജസ്റ്റ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ മൊബൈൽ ഡിവൈസ് തന്നെ ഡിസേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വെർഷനിൽ കാണണം എന്ന് വെച്ചിട്ട് മൊബൈൽ ഡിവൈസിൻ്റെ വെർഷന് ഡിസേബിൾ ചെയ്ത് വരിക അത്ര മാത്രം ചെയ്താൽ മതി മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കറക്റ്റ് പറയും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ തീം ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ഇവ ടൈം ട്രാവൽ ടെൻ ഡോട്ട് ബ്ലോഗ് സ്പോട്ട് ഡോട്ട് കോം എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല കാരണം ബ്ലോഗ് സ്പോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു എന്താ പറയുക അത്രയ്ക്ക് ഒരു അത്ര അട്രാക്റ്റീവ് അല്ല സോ ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ബ്ലോഗ് സ്പോട്ടിനെ ഒഴിവാക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊരു പുതിയൊരു ടാബ് എടുത്തിട്ട് ഫ്രീ ഡൊമൈൻ ഓക്കെ ഫ്രീ ഡൊമൈൻ എന്ന് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുക അതിൽ വരുന്ന റിസൾട്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ ഡോട്ട് ടി കെ ഫൈൻഡ് എ ന്യൂ ഫ്രീഡം ഡൊമൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലിങ്ക് കാണുന്നുണ്ടോ ജസ്റ്റ് ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അവൈലബിലിറ്റി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ അവൈലബിലിറ്റി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് സോ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ വേണമെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങളെ വെബ്സൈറ്റിന് അവൈലബിൾ ആവില്ല എന്നുള്ളത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ലോഗിൻ ടു മൈ ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളൊരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് സോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് അക്കൗണ്ട് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സൈനപ്പ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് സൈനപ്പ് ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ലഭിക്കും സോ ഞാൻ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ലോഗിൻ മാത്രം ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ലോഗിഡ് ആയിട്ടുണ്ട് സോ ഇനി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കൂടെ സർവീസ് കാണിട്ടുള്ള ബട്ടൺ കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അവിടെ നിങ്ങൾ കാണാം രജിസ്റ്റർ ആൻഡ് ന്യൂ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ജസ്റ്റ് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യാണ് ജസ്റ്റ് ചെക്ക് അവൈലബിലിറ്റി എന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓ ഡോട്ട് ഒട്ടുമിക്കതും ഇവിടെ ടി കെ എം എൽ അതുപോലെ ജി എ സി എഫ് ഒക്കെ ഓൾറെഡി പോയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ജി ക്യു ആണ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം അത് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ചെക്കിറ്റ് ഇറ്റ് നാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ചെക്കിങ് നടക്കും അത് ചെക്കിങ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇവിടെ കണ്ടു നിങ്ങൾ ചെക്ക് ഔട്ട് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ഔട്ട് അടിക്കുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു പുതിയൊരു ടാബ്ലോട്ട് വന്നു ഓക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഇവിടെ കണ്ടു പീരീഡ് എത്ര മന്ത്തിലോട്ടാണ് നമുക്ക് ഇത് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ആ മന്ത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ റിന്യൂവൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമ്മുടെ അഡ്രസ്സ് കാണുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ടൈം ടു ട്രാവൽ ഡോട്ട് ജി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അഡ്രസ്സിലാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതാക്കിയത് ഡോഗ് ഡോട്ട് സോറി ഡോട്ട് ബ്ലോഗ് സ്പോട്ട് ഡോട്ട് കോം എന്നുള്ളത് ഒഴിവാക്കിയതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ മാറ്റിയതാണ് നിങ്ങൾ ടൈം ടു ട്രാവൽ ഡോട്ട് ജി ക്യു എന്ന് പറഞ
ഡൊമൈൻസ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം ആക്റ്റീവ് ആണ് ഏത് ഏത് ദിവസമാണ് ഏത് ഡേറ്റിലാണ് എക്സ്പയറി ആവുന്നത് ഏത് ദിവസമാണ് റിന്യൂവൽ വരുന്നത് എന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത് ആ ടൈം ടു ട്രാവൽ ഡോട്ട് ജി ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ താഴെയുള്ളത് ഈ ഓപ്ഷനാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് പത്താൻ മാസം വരെ അത് അവൈലബിൾ ആണ് ആക്റ്റീവ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ മാനേജ് ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബട്ടൺ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഗൈസ് നിങ്ങളിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ടൈം ടു ട്രാവൽ ഡോട്ട് ജി ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ താഴെ നിങ്ങൾ കാണുന്ന മാനേജ് ഡൊമൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബട്ടൺ ജസ്റ്റ് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ദെൻ ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ ഡാഷ്ബോർഡിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ മാനേജ് ഫ്രീ ഫ്രീഡം ഡി എൻ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബട്ടൺ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പുതിയൊരു ഡാഷ്ബോർഡിൽ എത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് സോ അതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ബ്ലോഗറിലോട്ട് തന്നെ തിരിച്ചു വരിക ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും സെറ്റപ്പ് തേർഡ് പാർട്ടി ക്യു ആർ എൽ ഫോർ ദി യു ആർ ബ്ലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ കാണുന്നതാണ് ജസ്റ്റ് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ബ്ലോഗിൻ്റെ ഡൊമൈൻ പേര് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നൽകണം അതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സോറി ഞാനത് ജസ്റ്റ് ബാക്ക് ചെയ്യാം നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ പേര് അഥവാ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഓക്കെ അവൈലബിൾ ആയില്ല നമ്മൾ അവൈലബിലിറ്റി കൊടുക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് നിങ്ങൾ കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ബ്ലോഗിൽ പോവുക ബ്ലോഗിൽ ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇ എച്ച് ടി ടി പി ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ അത് ഒഴിവാക്കുക കട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് വരാൻ പോകുന്നത് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ഓൺ സേവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഗ്യാസ് ഇത് വീഡിയോ വളരെ 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 ലെങ്ത്ത് കൂടി പോകുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം പക്ഷേ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഒരുപാട് ലെങ്ത്ത് കൂടിയതാണ് ഇനി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് അതെല്ലാം ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ ആക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്നാലും ഇതിൻ്റെ ബേസിക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു വീഡിയോ തന്നെ ഞാൻ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എറർ വന്നിട്ട് മെയിനോട്ട് ബി ഹോസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് സോറി ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൊടുക്കാൻ മറന്നു ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കൊടുക്കണം ഇല്ലാത്ത പക്ഷം അത് സേവ് ആവില്ല ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ഓൺ സേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള വീട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പം നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും ഓക്കെ ഗസ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ ഒരു കുറച്ച് എന്താ പറയുക കുറച്ച് അഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന കാണുന്നുണ്ടോ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് എത്തി ഒരു ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് അത് കോപ്പി ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് നമ്മളെ ക്ലൈൻറ്റ് ഏരിയയിലോട്ട് തന്നെ പോകാം നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ടൈം ടു ട്രാവലിൻ്റെ മാനേജ് ഡൊമൈനിൽ പോയിട്ട് ശേഷം നമ്മളവിടെ മാനേജ് ഫ്രീഡം ഡി എൻ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനത് ബാക്ക് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് തിരിച്ച് പോകുന്നത് ജസ്റ്റ് അവിടെ ആ പാതിലോട്ട് തന്നെ തിരിച്ചു വരിക ഇപ്പോൾ ഗൈസ് ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് തന്നെ തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ആ പാസ്ലോട്ട് തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളിവിടെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ ഈ എ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് ശേഷം സി എൻ സി എൻ എ സോറി സി എൻ എ എം ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം എന്താണെന്നൊന്നും നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മളവിടെ കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് ഡബ്ല്യൂ 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 ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ ഒരു തവണ കൂടി നമ്മൾ ബ്ലോഗിൽ പോകുന്നു അവിടെ നിങ്ങൾ കാണാം ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഒരു ഹോസ്റ്റിറ്റ് നെയിം കാണുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് കോപ്പി ചെയ്യുക വീണ്ടും അതിൻ്റെ ഏരിയയിലോട്ട് വരിക ഇവിടെ ടാർഗറ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും ജസ്റ്റ് അവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും മോർ റെക്കോർഡ്സ് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ജസ്റ്റ് അത്ര ഒന്നുകൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം വീണ്ടും നമ്മൾ ഇവിടെ എ എന്നുള്ള ചേഞ്ച
അതിന് താഴെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു സെറ്റിങ്സിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിൻ്റെ ഒരു ബട്ടൺ കാണും ജസ്റ്റ് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ സെറ്റപ്പിൽ സെറ്റപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം കുറേ കോഡ്സ് ആ ജസ്റ്റ് ഓരോ കോഡുകളായിട്ട് നിങ്ങൾ കോപ്പി ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ക്ലൈൻറ്റ് ഏരിയയിലായിട്ട് വന്നതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഓരോ ടാർഗറ്റ് ഈ ഓരോ ടാർഗറ്റിൽ നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഓരോ നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള കോപ്പി ചെയ്യുക സോറി ഇവിടെ ഏകദേശം നാല് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ നാല് നമ്പേഴ്സ് കോപ്പി ചെയ്യുക ഓരോ ഓരോന്നതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഫുള്ളായിട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ നാല് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് സേഫ് ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഓപ്ഷനിൽ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇപ്പോൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ സെറ്റിംഗ്സ് എല്ലാം സേവ് ചെയ്യാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ഇവിടെ ലോഡിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ എല്ലാ റെക്കോർഡ്സും സക്സസ്ഫുൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ ഒരു എറർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണിച്ചു തരും ഇവിടെ മൊത്തം ക്ലീനിലാണ് കാണിച്ചത് സോ എൻ്റേതെല്ലാം സക്സസ്ഫുൾ ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഹോസ്റ്റിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ജസ്റ്റ് നമ്മളോട് തിരിച്ചു വരിക ഓക്കെ ഗൈസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് സേവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബട്ടൺ മാത്രം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക വേറെ അത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നേരത്തെ ടൈം കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഏകദേശം വൺ അവർ ടു ടു ഹവേഴ്സിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിലായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഹോസ്റ്റ് ആയി കഴിയുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഒരുപാട് വെബ്സൈറ്റുകൾ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കാണാം എൻ്റെപ്പൻ ക്ലിനിക് മലയാളം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആക്ഷൻ മൂവീസ് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ പണ്ട് മലയാളം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു വെബ്സൈറ്റാണ് അത് ഓക്കെ എൻ്റെ പേര് മലയാള ജസ്റ്റ് വ്യൂ കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് കാണാം ഇവിടെ എച്ച് ടി ടി പി എസ് ഡബ്ല്യു ഡോട്ട് ഡബ്ല്യൂ സ്ലാഷ് ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ ഡോട്ട് എൻ്റെ പണ ക്ലിനിക് ഡോട്ട് ടി കെ ഞാൻ ടി കെ ആണ് അവിടെ ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ ജി ക്യൂന് വേറെ ടി കെ ആണ് എനിക്ക് അവൈലബിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു സോ ഞാൻ അത് ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒരു കൊല്ലത്തേക്ക് എനിക്ക് അവൈലബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു വെബ്സൈറ്റാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ഇത് ഞാൻ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു തീമാണ് എൻ്റെ പേർ ക്ലിനിക്ക് ഡോട്ട് ട്രിപ്പിൾ ഒ ആണ് ശരിക്കും ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഒരു എൻ്റെ പേർ ക്ലിനിക്കിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സബായിട്ട് മലയാളം മലയാളം കാര്യങ്ങൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഒരു വെബ്സൈറ്റാണ് ഇത് ഞാൻ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടി കെ ആയിരുന്നു ഓക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ടി കെ പാട്ട് ട്രിപ്പിൾ ഒ അതുപോലെ ഒരുപാട് ഡൊമൈൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ഡൊമൈൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഡൊമൈൻ ഏതാണ് അത് ഏതാണ് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ തീം കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു തീം ഞാൻ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് തീംസ് ഞാൻ പലതിനും വേണ്ടി കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ആക്ഷൻ മൂവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വെബ്സൈറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള തീം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു രൂപത്തിലുള്ളതാണ് വെയ്റ്റ് ഓക്കെ ഈ ഒരു രൂപത്തിലുള്ള കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള തീമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ആൻഡ്രോയിഡ് ഇതിന് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള എൻ്റർപ്രൈലേക്കിൻ്റെ പേജ് എന്ന് പറയുന്നത് കാണാം ട്രിപ്പിൾ ഒ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഡോട്ട് ത്രിപ്പിൾ ഒ എന്ന് പറയുന്ന ഹോസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഞാൻ അവിടെ ഉപയോഗിച്ചത് ഇവിടെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള തീമാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഈ തീം എങ്ങനെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതുകൂടാതെ ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ ന്യൂസാണ് ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ബിഗ് സെയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ എനിവേ താങ്ക് യു ഗൈസ് ഇനി ഒരു നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ഞാൻ എങ്ങനെ ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ സ്പേസ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ഡൊമൈനിനെ കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ നിങ്ങൾ കസ്റ്റമൈസ് തീം എങ്ങനെ ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഒരു ഇ കോമേഴ്സ്